हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान के प्रकार को समझेंगे ये उसका पार्ट टू है पार्ट वन हमने इससे पहले आपको समझा दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा ये टॉपिक एन टी एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पेपर वन में आता है और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए पेपर वन का यूनिट टू में ये पार्ट आता है और अगर केवल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए जो कि कोड कोड उनका जीरो नाइन रहता है उनके लिए यूनिट सिक्स का पार्ट है ये हमारा लाइव सेशन है आप अपना जो भी अगर आपको डाउट है तो हमारे लाइव सेशन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके भी बाद में पूछ सकते हैं इससे पहले वाले वीडियो में हमने टू बेसिस पर टाइप्स देख लिए थे अभी हमारा थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कि जो रिसर्च है उसके गुणों के आधार पर अगर समझा जाए तो कितने टाइप होंगे दो टाइप है हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक अनुसंधान और क्वांटिटेटिव रिसर्च मात्रात्मक अनुसंधान इन वीडियो से कुछ पहले ही हमने गुणात्मक और अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान के बीच में डिफरेंस का वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर भी देख सकते हैं उनमें डिफरेंस हमने उसके दो वीडियोज बनाए थे तो चलिए इसको समझते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को क्या होता है एक लाइन में क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक अनुसंधान इज एम्पेरिकल रिसर्च वेयर द डेटा आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स मेन चीज़ यहाँ पर क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च में कि डेटा हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता है और किस फॉर्म में होता है या तो वो ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में हो सकता है इंटरव्यूज के फॉर्म में हो सकता है टेक्स्ट हो सकता है इमेजेस हो सकती हैं जिस पर जो रिसर्चर है उसको अपने बेसिस पर एनालाइज करना होता है कि उससे वो क्या निष्कर्ष निकालना चाह रहा है या क्या समझना चाह रहा है उसी के अपोजिट अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक अनुसंधान को देखा जाए तो क्वांटिटेटिव रिसर्च गैदर्स डेटा इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म विच कैन बी पुट इन टू कैटेगरीज और इन रैंक ऑर्डर और मेजर इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो हम किस फॉर्म में गैदर करते हैं न्यूमेरिकल या सांख्यिक फॉर्म में उसको कलेक्ट किया जाता है जो कि उस नंबर्स को या उन गणनाओं को हम वर्गीकृत कर सकते हैं कैटेगराइज कर सकते हैं ऑर्डर में लगा सकते हैं या फिर उनको आकलन भी उनका किया जा सकता है किसी भी आधार पर तो मेन डिफरेंस यही है क्वालिटेटिव रिसर्च इन क्वांटिटेटिव रिसर्च में नेक्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच ऑफ रिसर्च देखिए ये दो इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस रहते हैं फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडल अप्रोच जिसे अनुदैर्द्य अप्रोच भी कहा जा सकता है एंड सेकेंड है क्रॉस सेक्शन अप्रोच लॉन्गिट्यूडल अप्रोच को अगर समझें तो अ लॉन्गिट्यूडल स्टडी इज अ रिसर्च डिजाइन दैट इन्वॉल्व रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वेरिएबल्स ओवर शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज ऑफन अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी लॉन्गिट्यूडल स्टडी एक ऑब्जर्वेशनल यानी कि जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके टाइप की ही स्टडी है जिसमें किसी भी ग्रुप पर या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पर ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है आंकड़े लेने के लिए और मेन चीज़ जो होती है उसमें क्या होता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं रिपीटेड ऑब्जर्वेशन जो हम आकलन कर रहे हैं या जो भी आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन रहते हैं ऑफ द सेम वेरिएबल एक ही वेरिएबल पे हम बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं कब ओवर शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जैसे अगर हमारी जो स्टडी है लॉन्गिट्यूडल स्टडी पहले तो बहुत टाइम टेकिंग होती है ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती हैं और इसमें हमारे बार बार हमको किसी एक ही वेरिएबल के लिए ऑब्जर्वेशन लेने पड़ते हैं जैसे अगर रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च की बात करें तो हमने हमारा कोई एक वेरिएबल हो गया एटीट्यूड का तो हम उसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स का एटीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं और उनके जैसे जैसे अगर साइकोलॉजिकल एजुकेशन वाली फील्ड की बात किया जाए तो वहाँ पर जैसे जैसे स्टूडेंट बड़ा हो रहा है मतलब उसकी एज अगर हम फर्स्ट क्लास से लेके उन स्टूडेंट्स का एटीट्यूड मेजर करें ट्वेल्थ क्लास तक ठीक है तो इस ड्यूरेशन में यानी कि ट्वेल्थ ईयर के इस पूरे टाइम में जो रिसर्चर है वो उसी पर्टिकुलर ग्रुप का जो भी डेटा लेगा किसी पर्टिकुलर वेरिएबल जैसे कि एटीट्यूड यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर वेरिएबल हो गया उस वेरिएबल पे वो उस लॉन्ग ड्यूरेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर या रिसर्चर की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर हमने ट्वेल्व ईयर्स का टाइम लिया तो लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया 
अब बार बार यानी कि हो सकता है साल में एक बार या साल में दो बार वो उन स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करे और वो वेरिएबल हम, हमारा हो गया एटीट्यूड ठीक है अब ये हमारी लॉन्गिट्यूडन स्टडी का एक एग्जांपल हो गया इसमें रिसर्चर ये देख रहा है कि टाइम के जैसे जैसे बीतने के साथ में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के टूवर्ड्स उनका एटीट्यूड किसी आ, जैसे अगर मैथ्स के टूवर्ड्स उनका एटीट्यूड में क्या डिफरेंस आ रहा है या फिर उनके लाइफ के टूवर्ड्स उनके एटीट्यूड में क्या डिफरेंस आ रहा है ये चीज़ हम अगर मेजर कर रहे हैं तो वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच हो गया या रिसर्च का एक टाइप हो गया मेनली ये बहुत टाइम टेकिंग रहती है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती है अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस चाहिए फुल वीडियो चाहिए तो अभी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो हम इन पर भी वीडियो बना देंगे सेकेंड इज क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इसको समझते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर ऑब्जर्वेशनल इन नेचर ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की तरह से ऑब्जर्वेशनल होती हैं प्रकृति में आर नोन एज डिस्क्रिप्टिव और इनको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जा सकता है वर्णात्मक अनुसंधान क्योंकि ये किसी फिनोमिना के बारे में डिस्क्रिप्शन देती हैं पर ये कैजुअल रिलेशनशिप्स को नहीं बताती मतलब आप इनसे कॉज एंड जो इफेक्ट रिलेशनशिप होती है किसी भी वेरिएबल्स की वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते जैसे कि अगर डिजीज़ की बात की जाए कि किसी बीमारी के होने के पीछे क्या कारण है तो क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ के थ्रू आप ये चीज़ नहीं पता कर सकते मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है जैसे लॉन्गिट्यूडियल स्टडीज़ में हम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम की बात करते हैं पर क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ एक ही टाइम में की जाती हैं पर जो फायदा हम लॉन्ग लॉन्गिट्यूडियल स्टडीज़ से लेना चाहते हैं उस टाइप का ही कुछ फ़ायदा हम क्रॉस सेक्शन स्टडीज से लेते लेते हैं देखिए कैसे जैसे अभी हमने एटीट्यूड का आपको एग्जांपल बताया तो वहाँ पर अगर क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स का एटीट्यूड अगर हम उसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर या एजेस पर रिसर्चर को टेस्ट करना है तो वो क्या करेगा अगर क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ ली जाएगी तो वो एक ही ग्रुप लेगा स्टूडेंट्स का उनमें से उन्हें एज वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा और जो डिफरेंट डिफरेंट एज के स्टूडेंट्स हैं ठीक उन सभी का डेटा अलग अलग लिया जाएगा और सभी के बीच में फिर आपस में देखा जाएगा कि इनके बीच में क्या कॉमननेस है या फिर इनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है देन वो डिस्क्रिप्शन दे पाएगा किसी भी चीज़ का रिसर्चर रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ प्रजेंट इन अ पॉपुलेशन और रिसर्चर क्या करता है इसमें केवल जो डेटा प्रजेंट है किसी पॉपुलेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है केवल उसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है बट दे डू नॉट मैनुपलेट वेरिएबल्स वो किसी भी तरीके का कोई भी वेरिएबल्स में मैनुपलेशन नहीं कर पाता है आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फाइंडिंग्स अगर फाइंडिंग्स के आधार पर देखा जाए कि रिसर्च कितने टाइप की होती है तो हमारे पास दो टाइप की रिसर्च होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च व्याख्यात्मक अनुसंधान और वर्णात्मक अनुसंधान व्याख्यात्मक को भी हमने और वर्णात्मक को समझाया था जिसका आपको लिंक यहाँ से मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में से भी नीचे जाके लिंक इन दोनों वीडियोस इन दोनों टॉपिक्स पर ले सकते हैं तो देखिए इसको एक लाइन में समझते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जैसा कि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये किसी चीज़ को एक्सप्लेन या व्याख्यान करने से रिलेटेड होगा When the focus is on cause-effect relationship, the study can be explanatory, explaining which cause produce which effect. अगर हमारा focus या researcher का focus cause and effect relationship पे है कार्य कारण संबंध को पता करने का पीछे मकसद है research का researcher का तो वो explanatory research को use करेगा और इसमें क्या वो करता है इसमें क्या explain किया जाएगा which causes produce which effect कि कौन सा cause क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णात्मक अनुसंधान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और फिनोमिना बीइंग स्टडीड इट डज नॉट आंसर क्वेश्चंस अबाउट व्हेन, व्हाई द कैरेक्टरिस्टिक्स अकर्ड और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ये किसी भी समूह के किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी फिनोमेना के गुणों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है 
इट डज नॉट आंसर क्वेश्चन ये कभी भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं देती कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक वो कब आया वैन वाय कैसे आया ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं बताती है बस वो ये बताती है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आया वॉट का आंसर करती है बट वैन एंड वाई का आंसर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं करती आई होप आपको इतना चीज क्लियर हो गई होगी अगर आपको कोई भी डाउट है या आपके की कोई और डिमांड है कि आप ये वाला वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगला वीडियो आने तक आप स्टेट से रिलेटेड वीडियोस एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे